இங்கே கூடியிருக்கும் நல்லெண்ணம் கொண்டவர்களுக்கும் பத்திரிகையாளர் அன்பர்களுக்கும் என்னை வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கும் இன்டர்நெட் மக்களுக்கும் என்னுடைய வழக்குகளை கூறி இந்த இடத்தை அளித்திருக்கும் நல்ல உள்ளங்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை கூறி நான் பேசுறது கரடு முரடாக இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க நான் கரடு முரடே கிடையாது என் உள்ளத்து வாங்கிக்காமல் பேசுறது தான் ஏன்னா அதை நின்றுட்டு நான் பதிலும் சொல்லிகிட்டு இருக்க மாட்டேன் அதனால தான் தொல்லை அதை வாங்கிட்டு போயிட்டே நம்மளாம் வந்து சந்தையில் விற்கிற பாவக்க மாதிரி உடம்புக்கு நல்லது கசக்கும் பணம் விற்காதன்னு சொல்கிறதுக்கு உனக்கு உரிமை கிடையாது அதைத்தான் சொல்கிறேன் நான் அதனால் பார்த்தி பண்ண சொன்னேன் அவனுக்கு கவலைப்படாதே படம் ஓடுவே ஹவுஸ் ஃபுல்லுங்க தேட்ரு அந்த தேட் படத்தை போய் அடுத்த நாள் எடுக்கிறேன்னு சொல்கிறாங்க அது வந்து தற்கொலைக்கு சமமுங்க அது அவர் ரொம்ப அழுகுறார் அதுக்காக நானே போய் கலந்துக்கிட்டேன் தேட்டருக்காரங்களுக்கு பேசணும்னு பேசினேன் இப்போ கூட சொல்கிறேன் பாவம் அந்த ஒத்த செருப்புலேருந்து நான் பார்த்தேன் ஹவுஸ் ஃபுல்லுங்க தேட்ரு நான் போய் பார்க்கும்போது ஆனால் அந்த படத்தை அடுத்த நாள் எடுக்கிறாங்கன்னு ஒன்று எனக்கு ரொம்ப முடியல ஒன்றே தான் மீட்டிங் போயிட்டேன் ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலுக்கு என்னை கூப்பிட்டார் அவர் நான் உடனே போய் பேசினேன் ஏன்னா தயவு செய்து அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்க போட்ட காசு வருதுங்கிறது அதை பற்றி பேசலை இன்னும் நிறைய பேர் பார்க்குறாங்க அந்த படத்தை அதை பார்க்க வருவான் ஏன் இப்போ இருக்கிற கூட்டம் அந்த மாதிரி பாட்டை தான் பார்ப்பாங்க இப்போ போயிட்டு நீ வந்து ஒரு இது பால் இருக்கும் அதெல்லாம் ஒத்து வராது அந்த பாட்டெலாம் போட்டோம்னா காலி ஆகிடுவாங்க அவங்களுக்கு சுறுசுறுப்பாக இருக்கணும் பஸ்ஸுக்கு வேகத்தோடு வரான் உள்ள நல்லதுக்கு <laughs> 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 அவன் பாவம் பர்மிஷன் வாங்கிட்டு ஜாலியாக வரான் அவன் எப்படியும் வந்து பாட்டுக்கிட்டு விறுவிறுப்பாக இருந்ததுன்னா ரெண்டு மூணு வாட்டி பார்ப்பான் ஏன்னா முதல் தடவை அவன் அவ்வளோ படம் பார்க்க மாட்டான் இல்லை அவன் பேசிக்கிட்டு இருப்பான் இதான் படம் இப்படி சொல்லி அதை சொல்கிறேன் ஏன் என்ன அப்புறம் ரெண்டாவது தடவை மூணாவது தடவை பார்க்கும்போது தான் அவனுக்கு புரியும் அதுக்காக சொல்கிறேன் இப்படி தான் இருக்கணும் பரபரப்பாக இருக்கணும் அப்போ தான் அவன் எங்கேயும் பார்க்க மாட்டான் படத்தையே பார்ப்பான் டாப்படா டாப்டே எங்கள் அப்பா இப்போ கூட நான் நான் அறுபத்தேழு வயசுக்காரன் அப்படியே ஹீரோ ஹீரோயின் பக்கத்தில் வர்றாங்க கட் பண்ணிட்டாங்க உடனே நான் சொன்னேன் யார் அவன் ஏடிட்டு இருக்கான் பேரை கட்டுறான் நான் சொல்லிகிட்டு இருந்தேன் அது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா மதுரை தங்கம் தேட்ரு அப்போ ரொம்ப பெரிய தேட்ரு ஆசியா கண்டத்துலேயே பெரிய தேட்ரு படம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும்போது ஹீரோ ஹீரோயின் அப்படியே நெருங்கி வராங்க இவன் இங்கே டென்ஷன் ஆயிட்டான் கரண்ட் கட்டு அவன் உடனே திரும்பி அந்த கேபின் ரூம் பார்க்கணும் ஏய் ஏடா கரண்ட் இல்லை அவனுக்கு என்ன அந்த என்ன ஆச்சுன்னு தெரில அப்படியே இருட்டிலே உட்காந்துருந்தான் பக்கத்தில் இருக்க பொண்டாட்டி அப்படியே பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு லைட்டு வந்துச்சு சை புருஷங்காரன் பொண்டாட்டி என்னன்னு கேட்டேன் இவ்வளோ நேரம் லைட் ஆஃப் பண்ணியிருந்தது தெரிஞ்சிருந்தா தெரிஞ்சிருந்தா என்ன செய்வேன் லேடி உனக்கு ஒரு மொத்தம் கொடுத்துருப்பேன் ஒன்றும் அவன் இவ்வளோ நேரம் கொடுத்தது யாருன்னு கேட்டா சினிமா அந்த அளவுக்கு போயிட்டு இருக்கு ஏன்னா அப்படியே பார்க்குறாங்க அந்த தங்கம் நேரடியான் சொன்னேன்னா நான் பார்க்கும்போது தகராறு ஆகிடுச்சு ஒன்று ஒருத்தன் தோடைய மூட்டை பிடிச்சிருக்கோம் கீழே ஓங்கி அச்சமும் ஒரு அடி தடுக்கும் அக்கா நல்ல சீனில் போயிட்டு இப்படி சொல்லிட்டே இருக்கான் ஏன் இவ்வளோ நேரம் சோரியிடும் அப்படின்னு அரிப்பே தெரியலன்னா அவன் ஏ நீ சோரியிடுது ஏன் தோடடா இங்கே பாரு ரத்தப்பே வருது ஏன்னா சினிமா வேகம் அப்படி இருந்த சினிமா இப்போ மாறி போச்சு தொடை தட்டுறதெல்லாம் போய் வேறு மாதிரி ஆகி இந்த லைட்டு இந்த நம்பர் தேடி வர மாதிரியே வராங்க எல்லோரும் 
நான் பார்த்தேன் இருட்டில் இருட்டில் போகிறவங்க இருட்டிலேயே வரானுங்க எவன் அவன் தெரியக்கூடாதுன்னு அது ஏசி தேட்டரா ஜில்லு ஜில்லுன்னு இருக்கு வந்து உட்காந்துடுறாங்க நீங்கள் வேணும் பாருங்கள் நான் பொய் சொல்லலை எல்லாம் வெளியே தான் கத்துறாங்க சினிமா தேட்டர் ஓனர்ஸ் கூட நான் தப்பு சொல்ல மாட்டேன் எனக்கு இந்த தின்ற பொருளுக்கு காசை கட்டுறானுங்க பாரு அவன் அப்புறம் செயின் ஸ்நாட்ச் பண்ணாமல் என்ன பண்ணுவான் அவன் அவன் கொடுத்தவனும்ல செலவு அவன் பக்கத்தில் கேட்குதே பாப்கார்ன் அது பப்பு வாங்கிக்க சிக்கன் பப்பு வாங்கி இதெல்லாம் பிள்ளை எங்கே போவான் அவன் அவங்க அப்பா மாட்ட கேட்க முடியுமா அவன் இப்போ இதில் கூட செல்லு திருநது வச்சுருக்காங்கல்ல அதெல்லாம் உண்டுங்க நீங்கள் தான் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஒரு படம் என்பது அதுக்கு தான் உசேன பாராட்டி சொன்னேன் நான் சூப்பரான விஷயத்தை எடுத்துருக்கடான் செல்லால் எவ்வளோ டேஞ்சர்னா இதை திருடிட்டான்னு வச்சுக்கங்க நம்ம குடும்ப ரோடு செல்லு மட்டும் ஜாக்கிரதையை பார்த்துக்கணும் ஏன்னா எல்லாம் அதில் தானே ஏற்றி வச்சுருக்கீங்க எல்லாருடைய அட்ரெஸ்ஸு எல்லாருடைய விஷயமும் புரியுதா உனக்கு இல்லையே ஏதாவது நான் தப்பாக சொல்லிட்டேன்னா நான் பார்த்து எதுக்கு நான் சொல்கிறேன்னா செல்லு திருடுனது எடுத்தான் பாரியா சூப்பரியா நான் உண்மையிலே சொல்கிறேன் நான் மட்டமான செல்லு வச்சுருக்கேன் இவ்வளோண்டு அதில் ஒன்றும் ஹேக் பண்ண முடியாது ஒன்றும் முடியாது போட்டோ எடுக்க முடியாதுரா அதில் திருடு பார்ப்போம்னு வச்சுட்டேன் ஒரு ரூபாய் திருடலையா ஆனால் இதில் திருடுறது பாக்கெட்லேருந்து எடுக்கிற ஃபோட்டோ பார்த்தேன் ஆண்ட்ராய்டு மாதிரி ஒரு கேமரா அது இந்த பெரிய வேலையில் வாங்கினா அப்படி தான் திருடு போவோம் நீ கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இப்போ எங்க எல்லாம் ரைட் சைடில் குழந்தைய பிடிச்சிட்டு ரோட்டில் நடந்து போகுதுங்க கார் வந்து அடிச்சுட்டு போட்டு ஒன்று இவங்க ரைட்டில் வந்து குழந்தைய லெஃப்டில் பிடிச்சிட்டு போகணும் அதுக்காக சொல்கிறோம் அதெல்லாம் சிவிக் சென்ஸு அதெல்லாம் நமக்கு வராது கவலை இல்லை இருந்தாலும் இந்த படம் வந்து பிரமாதமாக தேவாவை பற்றி ஒன்றுமே அதாவது தேவான பிள்ளையை பற்றி ஸ்ரீகாந்தை பற்றி சொல்ல தேவையில்லை இவர் சொன்னார் மயில்சாமி சொன்னார் இவ்வளோண்டா பார்த்தேன் நான் உண்மையே சொல்கிறேன் நான் பார்க்கும்போது அவங்க கருவே ஆகலை ஆமாம் அவங்க அப்பா வந்து அவங்க அண்ணன் தே தேவானனும் சந்திர போஸும் போஸு தேவான்ற பேரில் எங்கள் வாசனன் ட்ரூப்பில் தான் வாசிப்பாங்க முறாக்கஸ் அடிப்பார் இவங்க பக்கு சிக்கு 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 சிக்குன்னு அப்போல்லாம் பார்த்துருக்கேன் எம்எஃப்ஏல ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா என் படத்துக்கு அண்ணன் தேவான என் படத்துக்கு நீங்கள் மியூசிக் டைரக்டர் டக் 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 டக்குன்னு சாங்கம் போட்டு கொடுத்தாரு அவர் வாங்கின பணம் எவ்வளோ தெரியுமா அவர் அப்போல்லாம் வந்து பிஸியஸ்ட்டு மேனாக இருக்கிறார் என்கிட்ட இந்த வாங்கின படம் வந்து வெறும் ஐயாயிரம் ரூபாய் வாங்கினார் அவர் கிட்டத்தட்ட எப்படினாலும் ஒரு ரூபா அஞ்சு லட்ச ரூபா வாங்க வேண்டியவர் வெறும் ஐயாயிரம் ரூபா என்னென்னா நீ ஒரு பெரிய கலை குடும்பம்டா நீ நீ பெரிய நடிகை உடையமாக உனக்கு போய் நம்ம பணம் வாங்கினா எப்படிப்பா அவர் சொன்னார் ஆனால் நம்ம நன்றி உள்ளவனுங்க இந்த சினிமாக்காரங்க மாதிரி நன்றி இல்லாமல் இருக்க மாட்டோம் அடுத்த படத்துலேயும் போட்டுட்டேன் அவர் தான் ஆச்சரியப்பட்டார் என்ன இது என்ன அடுத்த படத்துலேயும் போடுறேன் அடாமண்ணே வாங்கினேன் நாமெல்லாம் நன்றி மறக்க மாட்டோம் வாங்க உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு நடிகர் சங்கம் தேட்டரில் வச்சு தட்டில் வச்சு கொடுத்தேன் பணத்தை எதுக்காக சொல்கிறேன்னா அவருக்கு எனக்கு இருந்த உறவு அப்படி இப்போ கூட அப்போ அப்போ இப்போ வருவேன் அதனால் இந்த படம் வந்து நல்லா ஓடணும் ஜனங்களே வந்து எல்லாம் தேட்டரில் படம் பாருங்க அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தங்க காலில் ஆவலும் என்னமோ புரியல ஜனங்க ஏன் தேட்டருக்கு வர மாட்டேன்னு தான் எனக்கு தெரில அது என்னென்னமோ சொல்கிறாங்க மூன்றாவது தமிழ் ராக்கேஷன் யாரே சொல்கிறாங்க இல்லைன்னா அவங்க காலில் போய் விழுந்துடலாமனா அவங்க யாருன்னு தெரில எனக்கு தெரிஞ்சால் நான் போய் காலில் விழுந்துடுவேன் டே விட்றாடே ஒரு அஞ்சு நாளைக்கு விட்றா இவங்களே சின்ன பிள்ளைங்கடா அஞ்சு பேர் சேர்ந்து எடுத்துருக்காண்டா பஞ்சபாண்டா ஒரு மாதிரி இதில் பாவம் ஏன்னா ஒற்றுமையாக படம்லாம் எடுக்கவே முடியாதுடா அஞ்சு பேர் எடுத்துருக்காம பார் பாராட்டுறான்டா அதுக்காக விட்டுறா கண்ணு நீ பெரிய படம் ஏதாவது ஒன்று போட்டுக்க சின்ன படத்தை விட்டுறான் ஏன்னா என் பிள்ளைடா அவன் அன்பு அவன் ஓடணுன்றாது அவன் ஓடினா இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் தமிழ் ஹீரோ கிடைப்பான் நமக்கு தமிழ் பேசக்கூடிய ஒரு ஹீரோ கிடைப்பான்ல அதுக்காக சொல்கிறேன் என்னை அழைத்தமைக்க என் குடும்பத்தின் சார்பாகவும் திராவிட இயக்கத்தின் சார்பாகவும் நன்றியை கூறி ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேன் இளைஞர்கள் தயவுசெய்து தாய் தந்தையரை முதியோர் இல்லத்தில் சேர்த்து விடாதீர்கள் கடைசி வரைக்கும் வச்சு காப்பாற்றுங்க கடைசி வரைக்கும் வச்சு காப்பாற்றுங்க என்று சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்